ഐഡന്റിറ്റീസ് അഥവാ സർവ സമവാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ തകർത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും പക്ഷെ ആ മാറ്റി വെച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ നഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മക്കൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ഈ ഒരു സാധനം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം മിസ് ഉറപ്പ് തരാം മിസ് ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വൻ നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഡാഷ് അല്ലെ ഇത് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർവ സമവാക്യമാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു x പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെറുതെ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയില്ല അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു സംതിങ് അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തൊട്ട് താഴെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആയി വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എന്തായി ഫോർട്ടീൻ ആയി അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു ആണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് സോ ഈ വരുന്ന ട്വൻറ്റി ടൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സെയിം അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു നോട്ട് വൺ അല്ലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു അല്ലെ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ
നമുക്ക് തരും ഐഡന്റിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാറ്റേൺ അല്ലെ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ പാറ്റേൺ തരും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസിൽ ഓരോ തവണയും വേറെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേണിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ നമ്പർ പാറ്റേൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ നോക്കുക സംഖ്യാക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്താണുള്ളത് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വരി എഴുതാനാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഒബിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും അത് ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അടുത്ത ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫോർ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതി അടുത്ത എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എന്തായാലാണ് ഇവിടെ സെവൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെവൻ ലെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എന്നുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മിസ് എടുക്കുന്നത് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൂന് പകരം ഇവിടെ എൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ടു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ ഈ ടൂന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ കൂടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ ഈ ഫോർ എങ്ങനെ കിട്ടി ടൂവിന്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ആണെങ്കിലോ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലെ എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് മാത്രം എഴുതരുത് എൻ പ്ലസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക
plus 2xy. We have the identity of this. This is x square plus y square plus 2xy. That means 7 plus 1 the whole square. Here x in the place the 7 is 7, y in the place is 1. So 7 square plus 1 square plus 2 into 7 into 1. We will answer this. 7 square is 49 plus 1 square 1. Then 2 into 7 is 14. So we will answer this. 50 plus 14. We will answer this. 50 plus 14 is 60. 4 आणा, इंदा आणा तुमका आंसर वेरी नाइस 64, ओके? अपने इवडे निगल नो की की इवडे नेक्स्ट टू उसने इंदा, इवडे तुमके 7 प्लस 1 होल स्क्वायर रची इधर पर तुमके गिटी 64 इंदा तुमका आंसर गिटी। सो तुमके व्हाट शुड बी एडेड टू 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू गेट 7 प्लस 1 होल स्क्वायर। अदा इधा � எத்திரா add ஏன்டதாய்து வந்து ஏது term அவ்வட கூடுதலாய்து வந்து இ 2 into 7 ஆனலே அதையது 14 நமுக்க add ஏன்டி வந்து எத்திரா add ஏன்டி வந்து plus 14 ஆன நமுக்க C ஏன்டி வந்ததலே அப்பு நம்மல இட்டு ஆதியம் இவ்வடை நம்மல இந்த apply சிதுது நம்மல identity நம்மல படிசிட்டில்லா x plus y whole square இந்து பரையின்னா identity ஆன நம்மல apply இத clear on lang ni ane gil deh ibade x plus one into y plus one ini dahana show isi tenda. Ado ari nama le parisi tu la identity ana ini pada ngelal by heart tu parisi lini nama kita siapa nari ale x plus one x plus one into y plus one is equal to nama le ingine siapa ni nama le ingine parisi parisi nama le identity erdu le ada ada x into y x y ana plus x into one that is x plus y into one so nama kariam y plus 1 into 1, 1 நான் அல்லை? அப்பு இவ்வடு நீங்கள் நோக்கிக்கே, x plus 1 into y plus 1 is equal to xy plus x plus y plus எந்த ஆனு? தே இவ்வடு நோக்கிக்கே, 1 நான் அல்லை? அப்பு நம்க்கு இவ்வடு எந்த எழுதாம்? 1 ஆனு, எந்த நம்க்கு எழுதாம்? ஓகே, இவ்வடு நம்மல் எழுதி, 1 எந்த எழுதி. அங்கனி ஆனங்கள் இயும் ஒரு above principle, அல்லை? 31 into 41 எந்த ஆனந்த கால்குலேட்டியேனம் இந்த ஆனு கால்குலேட்டியேன்டதா 31 into 41 ஆனு நம்க்கு கால்குலேட்டியேன்டதா அப்பு மிசினமாக்கலையில்லாரும் இந்தி ஏனம் இயும் ஒரு principle யூசியிது உண்டு இவிட X இந்த பலைசில் எந்த ஆக்கனாம் ஆ 31 இன்ன நம்மல 30 plus 1 இந்த மாத்திரேன் Healthy क钱